మీడియా మిత్రులకు అదేవిధంగా యావన్ మంది తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం ఎన్నికలు పూర్తయి ఇంకా నలభై ఎనిమిది గంటలు కాలే పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ప్రజల యొక్క తీర్పు ఇంకా కూడా ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తమైంది రేపు పొద్దున్నట్టు ఓపెన్ చేస్తారు ప్రజల యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది రేపు బయటపడుతుంది కానీ ఆలు లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అన్నట్టుగా పిల్ల పుట్టక ముందే కుళ్ళ గుట్టిండ్రు అన్నట్టుగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళ లేఖితనాన్ని చిల్లరతనాన్ని అగుడుబడ్డట్టుగా ఇవాళ అడ్డమైనటువంటి ఒక మాటలు మాట్లాడుతూ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పైన బట్టగాల్చి మీద వేసేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు భూమి మీద లేరు అప్పుడే అధికారం వస్తుందా రాదా అనేటువంటిది రేపు పొద్దున్నట్టు ఈవీఎంలో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ దే కమ్ టు పవర్ ఆర్ నాట్ అప్పటికే గాల్లో మెడలు కట్టేస్తా ఉన్నారు భూమి మీద లేరు ముఖ్యమంత్రులు ఈయన ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఈ ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఆ పోర్ట్ఫోలియోలు అని చెప్పని పోర్ట్ఫోలియోల పంచాయతులు ముఖ్యమంత్రుల పంచాయతులు కిస్సా కుర్సీ కా లెక్క అన్నట్టుగా ఇవాళ కుర్చీల రాజకీయం చిల్లర రాజకీయం ఇవాళ చూపెడుతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇది తెలంగాణ సమాజం నిష్టంగా గమనించాలా అని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇవాళ ముమ్మాటికి ఎన్ని పెయిడ్ మ్యానిపులేటెడ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ద్వారా ప్రజలలో ఒక భయాందోళనలు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ను చొప్పించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా అంచనాలు మాకున్నాయి కేసీఆర్ గారికి ఉన్నటువంటి అవగాహన అంచనాలు సర్వేలు మా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డెబ్బై సీట్లకు పైగా బీఆర్ఎస్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా ఎమర్జ్ కానుంది సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసినంత మాత్రాన పెయిడ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ద్వారా ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రాన మీడియా ఛానళ్ల ద్వారా తప్పుడు ప్రచారాలు చేయించినంత మాత్రాన ప్రజలు కేసీఆర్ గారు వైపే ఉన్నారు డెబ్బై శాతం సీట్లు పైగా బీఆర్ఎస్ గెలుచుకోబోతా ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మూడవసారి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఈ రెండు టర్మ్స్ లో వారి నేతృత్వంలో ప్రారంభించబడ్డటువంటి ఒక అభివృద్ధి ఉద్యమం అభివృద్ధి ప్రస్థానం మూడవసారి కూడా తప్పనిసరిగా కొనసాగుతుంది ప్రజల హితం కోసం కేసీఆర్ గారు పనిచేస్తారు ముఖ్యమంత్రిగా అని చెప్పని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ ప్రజలకు పేగు బంధం పేగు బంధం పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం అనేక కష్టాలు నష్టాలు అవమానాలు భరించి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సాధించుకోవచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడు వచ్చిన తెలంగాణను అందరూ రెండు టర్మ్స్ రెండు టర్మ్ అని అంటుంటారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు టిల్ నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ వాజ్ ఆల్ గాన్ ఫర్ స్టేట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎసర్ట్స్ డివిజన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టూ ఇయర్స్ హాస్ గాన్ టు కరోనా అండ్ త్రీ మంత్స్ ఇన్ దిస్ ఎలక్షన్స్ అండ్ త్రీ మంత్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎలక్షన్స్ వాజ్ ఎంసీసీ పీరియడ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ పీరియడ్ టెక్నికల్లీ ఇఫ్ యూ ఆస్ మీ ది ఎంటైర్ పీరియడ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ వాజ్ ఓన్లీ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ in this five and a half years in the country right from the independence to today till date no chief minister would have done such an accelerated development no chief minister would have implemented such kind of innovative people oriented people empowering welfare schemes ant adbhutamaina tvante ka patakalu abhiruddhi chesina tvante ka mukhya mantrini telangana prajalu chaitanyam galina telangana prajalu revant reddi ni chuso lekapothe ఇంకొక డీకే శివకుమార్ ను చూసో తిమ్మిని బమ్మి చేసి బమ్మిని తిమ్మి చేసి ఓటుకు నోటు దొంగలను చూసి ప్రజలు మభ్యపడతారు అని చెప్పి నేను మేము అనుకోవట్లేము ఎట్టి పరిస్థితిలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను చాలా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద పెద్ద నాయకుల అడ్రస్లు కూడా గల్లంతుగానున్నాయి రేపు సర్వే ఓపెన్ అయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మీ అందరికి కూడా విష్టం అవుతుంది అని చెప్పని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఎక్సిట్ పోల్స్ వర్సెస్ ఎక్సాక్ట్
రెండు కోట్ల ముప్పై రెండు లక్షల మంది ఓట్లు వేస్తే వాళ్ళు ఇరవై ఆరు వేల మంది శాంపుల్ను పట్టుకొచ్చేసి మొత్తం తెలంగాణ ఇట్లా ఉందని చెప్పని అదేదో థ్రిల్లర్ పోల్స్ లెక్క ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాదు థ్రిల్లర్ పోల్స్ లెక్క కొంతమంది ప్రజలను భావోద్వేగాలకు నెట్టేసి తద్వారా వాళ్ళు ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ల వ్యాపారాలు చేస్తే చేస్తుండొచ్చు కాక కానీ ప్రజలను భావోద్వేగాలు నెట్టేసి ఏదో సాడిస్టిక్ ప్లెషర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో పొందే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ వాస్తవం కేసీఆర్ గారు తప్పనిసరిగా ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నారు తప్పనిసరిగా మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఇవాళ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి ఒకటి ఏంటంటే ఎంత చిల్లర లేఖితనం అంటాం మనం తెలంగాణలో అంటాం కదా ఈడు అగుడు బడ్డోడు లెక్కనే వ్యవహరిస్తున్నాడు లేక లేకోడు లేకోడు అన్నట్టు ఆ లేఖితనం చూపెడతా ఉన్నారు ఇవాళ ప్రజలు అధికారం ఇస్తే ఎవరైనా అధికారంలోకి వస్తారు రేపు ఈవీఎంలు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రజలు ఎవరి పక్షాన్ని నిలబడినట్టుగా ఓట్లు వేసినట్టుగా కనబడితే వాళ్ళకు అధికారం వస్తుంది గంత లేఖితనం ఎందుకయా మీకు ప్రగతి భవన్ కేసీఆర్ గారు ఖాళీ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్లు పెట్టిస్తావు సున్నాలు వేస్తున్నారు కొత్త కొత్త సున్నాలు ఆల్రెడీ వేసేస్తున్నారట రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి దగ్గర భద్రత పెరిగింది అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి అయిపోయింది భద్రత పెరిగిందట ఇదేం చిల్లర ప్రచారమా ఇంకా సీల్డ్ కవరే రాలే ఇంకిడికి ఒకవేళ నిజంగానే రేపు అధికారం వస్తే సీల్డ్ కవర్ రావాలి కదా సీల్డ్ కవర్ ముఖ్యమంత్రులు అప్పుడే ముఖ్యమంత్రుల పంచాయతీ మంత్రుల పంచాయతీ చిల్లర తర్వాత టూరిజం ప్లాజాల రికార్డు తగలబెట్టినరు ఇట్లా ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గెలిచినా ఓడినా హుందాగా గౌరవంగా ప్రజల తీర్పును గౌరవించేటువంటి ఒక రీతిలో ఉండాలి తప్ప ప్రజలు ఓట్లు ఎందుకు వేసినాం రా అనేటువంటి ఒక తీరులో ఒక లేఖితనం ప్రదర్శిస్తా ఉన్నారు ఇలా అధికారం రాకుంటేనే ఇంత లేఖితనం ఉంటే పుటుక్కున ఒకవేళ ఏమన్నా అధికారం వస్తే ఎంత లేఖితనం ఎంత చిల్లరతనం ఎంత అగుడుబడతనం చూపెడతారు అనేది స్పష్టంగా ఇవాళ కనబడతా ఉన్నది తెలంగాణ సమాజం దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇకపోతే ఇంకొక చిల్లర ప్రచారం ఫోర్త్ నాడు క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఎట్లా పెడతారు అని చెప్పని కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు ఎట్లా పెడతారు అని చెప్పని సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్లు ప్రచారాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మెదడు మోకాళ్లకు జారిందో ఏం అర్థం కావట్లా ఎనీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్టర్ ది ఎలక్షన్స్ కొత్త ప్రభుత్వాన్ని రేపు కేసీఆర్ గారు పూర్తి మెజారిటీతో రానున్నారు అయినప్పటికీ కూడా క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టాలా తర్వాత మంత్రివర్గాలతో రాజీనామాలు చేయించాలా అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయించాలా దెన్ ద సబ్సిక్వెంట్ ప్రొసీజర్ విల్ గో ఆన్ మీరు ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రెడిషన్ ను కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ను సంప్రదాయాలను కూడా కనీసం తెలియకుండా ఇవాళ చిల్లర మల్లరగా మాట్లాడుతా ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఏమన్నా మాట్లాడచ్చు ఆయన నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడతాడు మధ్యలోకి వచ్చిన ముచ్చట్లు ఏమన్నా చెప్తాడు కానీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు బట్టి గారు మరి అంతా మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు స్పీకర్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు మీరన్నా చెప్పాలి కదా బుద్ధి ఆయనకు సోయి ఈ తప్ప ఇట్లా చిల్లర చిల్లర ప్రచారాలు చేయొద్దు సోషల్ మీడియాలో పరికరాన్ స్టేట్మెంట్లు చేయొద్దని చెప్పని ఇట్స్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రెడిషన్ it's a constitutional principle uh, uh, that a chief minister conducts the cabinet meeting odina gelchina technical ga january 16 varaku ee term undi anta maatram soy lekunda ivala battagalchi meedesinattu chiller chiller maatalu maatladi a sadistic pleasure pondatam endo naaku ardham gaatla meer prajalaku evaina uddariddam ani cheppani ennikalla palgunnara kcr garu paina akkas ga akkadam kosam uddhe ennikallo palgunnara ardham gaanatundi ennikala ayinaka kuda inka akkas ga akke prayatnam chestha unnaru idi chillara tanam lekhi tanam agudu badda tanam dai chesi vyavahara shaili meer maarchukovali ani cheppani nenu vignapti chestha unnaru ikapothe ikapothe ee lekha idi ఈ లేఖ వచ్చేసి ఎన్నికల కమిషన్ వారికి లేఖ రాసినారు ఇంతకంటే మెదడు తక్కువ పని ఇంకోటి ఉండదు మెదడు తక్కువ పని ఇది మూర్ఖత్వానికి మెదడు తక్కువ తనానికి పరాకాష్ట ఈ లేఖ ఎన్నికల కమిషన్ కు వీళ్ళు రాసినటువంటి ఒక లేఖ దీంట్లో సారాంశం సారాంశం ఏందే అంటే కాంట్రాక్టర్ల కట కమిషన్ల కోసం కిక్ బ్యాక్ ల కోసం ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల బిల్లులట ఇప్పించిండ్రు అవుట్ ఆఫ్ టర్న్ అని చెప్పని మాట్లాడుతారు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఏందో దాంట్లో వచ్చే కమిషన్ ఏందో ఇది ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారం ఇది బట్ట కాల్చి మీద వేసేటువంటి ఒక చిల్లర ప్రయత్నం అది అంత సోయి ఉండాలి కదా నేను ఐఎమ్ సీయింగ్ హియర్ సిగ్నేచర్స్ ఆఫ్ అనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉత్తమ్ రెడ్డి గారు మది యాష్కి గౌడ్ గారు వివేక్ వెంకట స్వామి గారు మన కింద సంతకం ఎవరిదో నాకు అర్థం కావట్ల పేరు లేదు ఐ కెన్ ఇమాజిన్ రేవంత్ రెడ్డి బీయింగ్ బ్రేజన్ i i i can understand revanth reddy to be absolutely brazen tondara paata taraniki dundudu taraniki lekapothe adavana maatalu maatladataniki edi padatha cheyataniki nenu oppukunta uttam kumar reddy gar what happened to you 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 have run the government meer mantrulaga pan chesinaru gatha prabhutvalalo pedda pedda positions lo unnaru meeku administrative process
You are insulting the bureaucrats. You are insulting the secretariat government staff. Because then, when the chiller thanan ki murkhatwan ki when the sagim puga, darin lata assign bo la record lo marastu na lata. Ardham na daya na ardham ga daya na. Collector lo, you are insulting all the collectors. You are insulting all the government staff. You are insulting all the the officers who are working in the secretariat. Matta ni ke matta mein ko kabi shey mein thante. Today, right from the day the MCC is in force in Telangana, due to the elections, entire government administration and administrative process is in the control of the election commission. They work under the control of Vivek, Vivek Raj, chief election commissioner, um, uh, CEO of Telangana. ఈ మాత్రం సోయ లేకుండా ఉటినే కదా కేసీఆర్ గారి మీద అక్కస్ ఉంటే ఉండ ఉండొచ్చు ఉంచుకుంటే ఉంచుకోరు మీ విజ్ఞత అది కానీ మిమ్మల్ని మీరు ఫూల్స్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ ఫూల్స్ ఒక ఆయన ఎంపీ సీనియర్ ఎంపీ ఇంకొక ఆయన కూడా సీనియర్ ఎంపీ సంతకాలు పెట్టినారు అర్థం పర్థం ఉండాలి కదా యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ ది ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ మెషినరీ బై రైటింగ్ దిస్ అండ్ యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇటువంటి చిల్లర ప్రయత్నాల వల్ల మీకు ఏదో లబ్ధి చేకూడుతుంది అనుకుంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకొకటి లేదు ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఆయన కర్ణాటక ఆయన అసలు వీళ్ళకి తెలంగాణలో ఏం పని అర్థం కావట్లేదు కర్ కర్ణాటక వాళ్ళకు అక్కడ కర్ణాటకలా రైతులు చేస్తున్నారు నిరుద్యోగులు చేస్తున్నారు వాళ్ళకు రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళ ఐదు గ్యారంటీ లేదు అమలు కావట్లేదు నెత్తి రోడ్ నెత్తి మీద నోరు పెట్టుకొని ప్రజలు అక్కడ సతమతం అవుతున్నారు బెంగళూరు అంతా అతలాకుతాం ఆడ మొత్తము పర్యావరణ సమస్యలు ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉన్నాయి రకరకాల ఇబ్బందులు బెంగళూరు ఉన్నది దాన్ని ఉద్ధరించండి అని చెప్పని అక్కడ ఓట్లు వేస్తే దాన్ని వదిలిపెట్టి కర్ణాటక మీద కర్ణాటక వాళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ గద్దల లెక్క తెలంగాణ మీద పడి ఏడుస్తా ఉన్నారు డీకే శివకుమార్ ఏం పని ఆయన రాత్రి రాత్రి దిగుతాడట మరి వీళ్ళంతా చితగానలు అన్నట్టు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళంతా చితగానలు కాబట్టి డీకే శివకుమార్ వస్తాడట రండి వచ్చేటోడు ఊకనే రాక మళ్ళోటి బటగాల్చి మీదేస్తా ఉండు ఈ బటగాల్చి మీద కాల్చేటువంటి మీదేసే కల్చర్ ఏందో అర్థం కావట్లా కేసీఆర్ గారట వాళ్ళ శాసనసభ్యులను తో టచ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పని మాట్లాడుతూ అంటే ఏం చెప్తా ఉన్నావు నువ్వు ఒకటి కేసీఆర్ గారు సింగిల్ లార్జెస్ట్ లీడర్ గా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా బీఆర్ఎస్ ఈస్ కమింగ్ టు ద పవర్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నువ్వే చెప్పుకుంటా ఉన్నావు ఏమని ఇప్పుడు మేము నీ లెక్క ప్రకారం మాకు ఇరవై ముప్పై అని చెప్పి ఇప్పించినావు కదా నిన్న ఇండియా టుడే సర్వే లో దాంట్లో ఏదో ఇప్పించినావు బట్ నువ్వేం చెప్తావు డీకే శివకుమార్ మా ఎమ్మెల్యేల తో టచ్ లో ఉన్నాడంటే ఏంటి మేము యాభై ఐదు యాభై ఆరు దగ్గర ఉన్నాం మాకు రెండు మూడు అయినట్టయితే మేము సిక్స్టీ మార్క్ రాస్ అయితే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తామని నిన్ను నువ్వే ఏదో ఒక క్లారిటీ ఉండండి ఏదర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ బై ది ఎక్సిట్ పోల్స్ ఆర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ యూర్ సేయింగ్ ఇది లేదు అది లేకుండా ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఏది పడితే అది మైకిల్ పెట్టంగానే మాట్లాడి ప్రజలను మభ్యపెట్టేటట్టు ఒక చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఇది దయచేసి మానుకోవాలా తెలంగాణ సమాజం ఇంకొకటి కీలకమైనటువంటి ఒక పరిణామాన్ని దయచేసి గుర్తు పెట్టుకోవాలా కర్ణాటక కెళ్లి గద్దలు ఇవాళ పచ్చ పార్టీకి చెందిన ఆంధ్ర గద్దలు తర్వాత ఇవాళ ఢిల్లీ గద్దలు ఈ మూడు గద్దలు కలిసి ఇవాళ తెలంగాణని ఇవాళ కమ్ముకునేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు భావ నియంత్రణ గురి చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు తప్పు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు మనమందరం తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉందాం రేపెట్టి పరిస్థితిలో కేసీఆర్ గారు గెలవనున్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవనున్నది మూడవసారి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు చూసుకుంటారు ఆయన నాయకత్వమే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష అని చెప్పని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్